Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Eine der gigantischsten Anlagen hier im Kölner Zoo ist ja die Anlage für asiatische Elefanten, die seit 2006 besteht, 2005 Entschuldigung besteht und wo äh, insgesamt 13 Tiere in einer sehr ausgewogenen Familiengruppe leben. Wir haben hier gerade wieder ein kleines Kalb, jetzt etwas über zwei Jahre alt, das ist die Lev Marie und insgesamt sind zwölf Elefantenkälber bereits zur Welt gekommen, erfolgreich großgezogen worden. Das ist deswegen wichtig zu betonen, weil es immer wieder heißt, jetzt muss ich leider wieder auf die Zoogegner eingehen, dass die Elefantenbestände in menschlicher Obhut in den zoologischen Gärten nicht selbst erhalten werden. Das ist absoluter Kokolores. Man zitiert Studien von vor 20 Jahren und länger. Man zitiert Studien zum Beispiel im Auftrag der RSPCA, einer Tier- oder Tierrechtsorganisation aus England, wo man weiß, dass sie alles andere als objektiv gewesen sind. Und wenn man objektiv die letzten Jahre, die letzten zwei Jahrzehnte, kann man eigentlich sagen, im Bereich der Elefantenhaltung bei afrikanischen und hier asiatischen Elefanten anschaut, dann wird man sehen, dass die Populationen sehr wohl selbst erhalten sind. Genauso das Gleiche gilt für die Märchen, die immer wieder von Tierrechtlerseite angeführt werden, dass Elefanten im Zoo nicht so alt werden würden wie in der Natur. Es wird dann das maximale Alter, die maximale Lebensspanne von 60 bis 70 Jahren zitiert. Das ist, als ob wir bei Menschen immer sagen würden, wir würden alle wie Jupi, hier ist das, 106 Jahre oder älter. Ja, und es wird übersehen, dass es ein Durchschnittsalter gibt. Und das Durchschnittsalter der asiatischen Elefanten zum Beispiel in den modernen zoologischen Gärten der westlichen Welt, USA oder in Europa, liegt bei knapp 43 Jahren, teilweise sogar schon darüber, ähnlich wie in der Natur. Es wird immer wieder zitiert, die großen Strecken, die die Elefanten zurücklegen würden in der Natur. Das ist wohl richtig. Aber füllen Sie mal den Wagen mit 150 Kilogramm nahrhaftem Grünzeug ja, in einer großen Gruppe, vielleicht in einer Herde von 20, 40 Tieren. Dann muss man natürlich weit wandern und in Afrika, gerade in den Trockengebieten, ist es natürlich auch so, dass man dem Wasser folgen muss und den Möglichkeiten eben dort genug Nahrung und Trinkwasser zu finden. Also mit anderen Worten, selbstverständlich ist die Haltung von Elefanten in modernen zoologischen Gärten ohne weiteres tiergerecht möglich. Die Tiere fühlen sich wohl. Wir haben ja Anlass oder die Möglichkeit, zwischendurch äh, den Elefanten bei ihrem Treiben zuzugucken. Die sind total relaxed. Keiner rüttelt am Gitter, ich will hier raus. Sondern die Tiere führen ein glückliches Elefantenleben. Sicherlich sehr viel sorgenfreier, als sie das in der Natur hätten, wo kein Tierarzt kommt und die Nahrung eben nicht entsprechend rechtzeitig herbeigeführt wird. Und wo nicht zur Not eine Fußpflege stattfindet. Apropos Fußpflege. Die ist dann tatsächlich erforderlich bei Tieren, die sich nicht so viel bewegen. Aber in den modernen Zoos, wie hier auch in Köln, ist es so, dass die Tierpfleger durch Enrichment-Maßnahmen dafür sorgen, dass die Tiere sich hinreichend bewegen. Und auch da ist es so, dass die Strecken, die zurückgelegt werden in der Natur, bei den Asiaten sagt man irgendwas bei, bei 8 bis 10 oder 12 Kilometer am Tag und bei den Afrikanern sind es ein paar Kilometer mehr, so bis 15, 16 Kilometer. Die verzeichnet die Studien in dem modernen Zoo eben heute auch. Da gibt es genug Untersuchungen drüber, man muss nur die richtigen Untersuchungen zitieren. Und da sind wir dabei, dass wir leider immer wieder feststellen müssen, und das sage ich bewusst und betone das als Natur- und Artenschützer, dass wir leider immer wieder feststellen müssen, dass es vielen Tierrechtsorganisationen nur um Medienmacher geht, nur darum geht, in den Medien präsent zu sein und die Tiere in Wirklichkeit nur Mittel zum Zweck sind. Warum? Reibt man sich denn insbesondere an den attraktiven Tierarten, die großen Flaggschiffarten, ob es Menschenaffen sind, ob es Cetazeen, also Delfine und Kleinwale sind, äh, ob es Eisbären sind, 
oder ob es eben die Elefanten sind. Das sind die Tiere, die man da rausgegriffen hat, die eben besonders gut bei den Menschen ankommen und deswegen greift man ausgerechnet die modernsten zoologischen Gärten an. Wir wissen sehr wohl, leider, dass es auf dieser Welt noch zu viele schlechte Haltungen gibt. Roadside Zoos in den USA und selbst hier in Deutschland ist auch nicht alles das Gelbe vom Ei. Also auch da gibt es doch Zoos, die eigentlich äh, ihre Akkreditierung äh, oder ihre gebürtige Genehmigung entzogen bekommen sollten oder sie verbessern die Tierhaltung. Aber vor diesen Einrichtungen wird bezeichnenderweise nicht äh, protestiert, sondern es wird protestiert vor dem Loro Park, vor dem Zoo Duisburg, vor dem Zoo Nürnberg, vor dem Kölner Zoo immer wieder. Wie gesagt, die Tierfreunde sind herzlich eingeladen, sich in einem modernen Zoo umzuschauen und ihre Vorurteile, die sie vielleicht aus den 50er, 60er Jahren mit sich rumschleppen und die vielleicht von Oma mal mitgeteilt worden sind, eben entsprechend selber zu hinterfragen, sich mit einem anderen vom Gegenteil zu überzeugen. Wir laden jedenfalls alle Tierfreunde herzlich dazu ein, ihren nächsten Zoologischen Garten zu besuchen, zumal diese Zoos, wie ja der Kölner Zoo auch übrigens, in Sri Lanka mit Teilen der Eintrittsgelder auch in situ Schutzmaßnahmen unterstützt. Das heißt, den Lebensraumschutz und den Artenschutz in den natürlichen Lebensräumen unterstützt. So gibt der Kölner Zoo jedes Jahr wenigstens 5000 Euro in die Arbeit einer Auffangstation in Sri Lanka, wo als Mittelsmann Brian Bedstone, ein ehemaliger Elefantenpfleger aus dem Kölner Zoo, aktiv ist. Eine neue Modewelle wird jetzt losgetreten, ausgehend von England dass hier Rechtsaktivisten und selbsternannte Tierschützer in Gänsefüßchen meinen, die Tiere sollten doch in die Natur zurückgebracht werden. Unsere modernen Zoos würden liebend gerne Tiere in den Elefanten zum Beispiel in die Natur zurückbringen, wenn es Sinn machen würde, wenn die Lebensräume gegeben wären, ausreichend große Lebensräume. So gibt es jetzt ein Projekt, ein angedachtes Projekt von Damien Espinel, ist ein privater Zooeigner in Großbritannien, der mit seiner Espinel Foundation 13 Elefanten aus seiner Haltung nach Kenia bringen und dort ausfiltern möchte. Da muss man sich natürlich fragen, mit welcher Begründung macht der Mann das? Geht es da wirklich um das Tierwohl oder geht es einfach darum, in den Medien sich positiv als Tierretter darzustellen? Ich habe große Zweifel daran, dass es um das Tierwohl geht. Wenn man sich mal vor Augen hält, dass in Kenia, wo der Elefantenschutz äh, Gott sei Dank vorbildlich über Kenia Wildlife Service äh, lebt, allen Problemen mit Wilderei und dergleichen zum Trotz, aber Kenia Wildlife Service hat es da sehr, sehr gut im Griff, dass dort seit den 90er Jahren die Elefantenpopulation sich verdoppelt hat. Das heißt, sie hat sich gut erholt. Für viel mehr Tiere ist der Lebensraum einfach nicht da. Warum soll ich denn jetzt Elefanten aus England über See nach Kenia transportieren, dort auswildern und nach allem, was ich mitbekommen habe, hat das in Fachkreisen sowieso, aber auch bei den Natur- und Artenschützern vor Ort in Kenia für sehr viel Unverständnis gesorgt, dieses Vorhaben. Und ich hoffe sehr, dass im Interesse von Mensch und Tier diese Genehmigung dafür erst gar nicht erteilt werden wird. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Musik